시간은 이 도르가에 대해서 교제하기를 원하는데 우리가 전도서 7장 1절을 보면 은 거기에 이런 말씀이 있죠. 아름다운 이름이 보배로운 기름보다 낫고 죽는 날이 출생하는 날보다 나으며 여기 보면 아름다운 이름이 보배로운 무엇보다 낫다고요? 기름보다 낫다. 그 당시 기름은 재산 목록입니다. 말하자면 물질, 아주 비싼 그 옥합 이런 걸 말합니다. 그러니까 우리는 때때로 내가 어떤 집을 샀다, 내가 돈을 못 갖고 있다, 좋은 먼 차를 갖고 있다 이런 물질을 자랑하지 않아요. 사람들은 이렇게 물질적인 걸 가지고 자랑하는데 여기 보면 은 아름다운 이름이 보배로운 기름보다 낫다. 뭐가 더 낫다는 말입니까? 아름다운 이름을 남기는 것. 그래서 우리가 우리나라 속담에도 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다고 했어요. 우리가 이 땅을 떠날 때는 아무것도 가지고 하는 것이 있습니까? 없습니까? 없습니다. 아마 우리 많은 사람들이 아 박윤옥 형제님은 이 땅에서 돈을 많이 남겨놓고 떠나다. 이거 자랑하지 않을 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 실제로 그 이름이 얼마나 아름다운 이름으로 살았나 이건 굉장히 귀중한 겁니다. 왜냐하면 나중에 우리도 언젠가는 이 땅을 떠날 때 남는 것은 이름뿐이 없습니다. 그 사람의 인생을 어떻게 살다가 떠나는가 이 세상에서는 그것뿐이 남는 것이 없기 때문에 아름다운 이름이 보배로운 기름보다 낫다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그리고 죽는 날이 출생하는 날보다 나으며 이거 좀 이상한 말이죠. 태어나는 날이 뭐야 여기 보면 은 죽는 날이 태어나는 날보다 낫다는 거예요. 태어난 날이 낫겠습니까? 죽는 날이 낫겠습니까? 여러분 이 생각에 출생하는 날이 낫지 않아요. 아무리 둘러봐도 제가 오해하지 마십시오. 저를 포함해서 하는 소리니까 우리 미래 태어나서 보면 이뻐요 안 이뻐요? 그러면 제가 이 세상에 태어나는 게 우리 김재규의 행복이에요? 불행이에요? 행복이죠. 우리들은요. 자꾸 어문 소리나 하고 말썽이나 피우는 노인들은 뭐라고 그래요? 아이고 빨리 갔으면 좋겠다. 아이고 저렇게 살아서 괜히 그냥 어? 이렇게 엉뚱한 짓만 하고 그런가 빨리 갔으면 좋겠다 그랬잖아요. 그런데 여기 보면 우리는 사람의 생각에는 태어난 것이 아름다운 거고 죽는 것이 슬픈 거잖아요. 늙어가는 것도. 그런데 성경에는 죽는 날이 출생한다 보다 낫다는 거예요. 왜 이런 말을 전도서 기자가 했겠느냐는 말입니다. 이것은 이 교회 와서 쳐다보면요. 사는 것이 고뇌, 고뇌고 불행인 것 같아요. 사는 것이 고뇌 아닙니까? 여러분 사는 게 즐겁습니까? 그냥 오면서부터 아이고 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 여기서부터 시작해서 자식이 속을 썩히니 에? 시어머니가 속을 썩히니 뭐, 뭐가 뭐 어떠니 뭐 누가 아프니 다쳤니 세상 사는 것이 행복해요? 진짜 불행해요 태어나서 태어났다는 말은 제가 복음을 전할 때그 얘기 하잖아요. 복음을 전할 때 어린 아이들이 태어날 때 주먹을 물끔 쥐고 응앙 응앙 하면서 태어난다고 제가 그렇게 이야기하죠. 그러면 이 주먹을 쥐고 태어나면서 응앙 응앙 하는 소리가 무슨 소리라고 여러분 들었습니까? 뭔 소리 그게? 아 행복하다 이 소리입니까? 이 세상에 태어난 게? 험난한 이 세상에 나도 태어났으니 지금부터는 열심히 열심히 잡으면서 살 거야 살 거야 이렇게 우는 거예요 그래서 주먹을 불끈불끈 주는 것은 잡으면서 살 거야 이런 거예요 잡으면서 그런데 일평생 잡으면서 사는데 나중에 죽을 때 잡는 거 얼마나 있겠냐 이 말이에요 에? 수위 한벌 입고 떠나가는 게 인생이 자 이거 수위보다는 낫겠죠? 음. 이제 저도 이 세상을 떠나면 수위한불 우리 사라가 입혀줄란가 모르겠는데 
나 태우지 말고 입혀라. 음. <웃음> 이, 이 수의 한벌 입고 가게 생겼는데 뭐 가지고 가는 게뭐 있습니까? 그런데 평생 뭘 그렇게 열심히 잡으려고 애를 쓰는지 사는 것이 태어나면 사는 것이 불행입니다. 그런데 죽는 날이 났다. 죽는 날도 구원받지 못한 사람은 죽는 날이 비극이죠. 왜 비극입니까? 죽는 순간 지옥으로 영혼이 떨어지기 때문에 비극입니다. 그런데 성경에 나오는 나사로를 보십시오. 그가 이 땅에서는 불행하게 살았지만 죽는 순간 천사들이 그를 끌어올려갔습니다. 그래 안 그래요? 그러니까 나사로는 사는 날이 태어나서 사는 날이 행복해요? 죽는 날이 행복해요? 죽는 날이 행복하잖아요. 적어도 우리가 예수 그리스도를 통해서 죄산 받고 구원 받았다면 죽는 날이 태어난 날보다 아름답다고 하는 거예요. 그래서 구원 받은 그리스도인들이 죽는 날이 아름답기 때문에 이 세상도 그 나라를 위하여 아름답게 갖고 가는 그런 이름이 되어야 되지 않겠느냐 하는 말입니다. 적어도 이 땅에서 떠났을 때도 용주 형제가 이 땅을 이제 젊은 사람 자꾸 먼저 죽는 이야기 하니까 섭섭하지만 용주 용지 형제가 떠났어요. 그런데 많은 사람이 에이 그 형제 자린고비가 지게 그냥 이렇게 살더니 그 죽었다. 뭐 많이 남겨놨대? 못 벌었대야. <웃음> 뭐 집은 막 이렇게 큰음 사놨대? 아니 못 샀대야. 그럼 못 하고 살았대? 그러면 그렇게 뭐야 이렇게 살면서도 왜 그렇게 돈을 못 벌었대? 이런 소리를 듣는 분은 그건 비극 아닙니까? 그래 안 그래요? 적어도 우리가 이 땅을 떠날 때는 그 사람에 대해서 평가가 나옵니다. 그 사람이 어떻게 인생을 살아낼 따라서 그 사람의 이름이 평가를 받는데 여러분의 이름은 어떻게 평가되기를 원하느냐는 거예요. 여기 바로 이 죽는 날이 출생하는 날보다 낫다고 하는 말이 그런 의미입니다. 저는 장례식을 많이 다녀오죠. 요즘에는 너무나 죽는 사람들이 많아서 장례식도 이 사람이 누구냐 그 아버지를 내가 잘 아냐 모르냐 먼저 쳐다봐요. 근데 어떨 때는 아버지도 잘 모르는데 지금 저쪽에도 막 결혼하는 거막또 장례식 하는 거 굉장히 왔어요. 여기 막 온우리에서 누가 돌아가 온거울에도 누가 돌아가셨다 또 어디 뭐 목포에서 돌아가셨다 어디 돌아갔다는데 아버지도 아무것도 몰라 결혼하는데도 아버지도 자기도 몰라. 그래도 많이 와. 전에는 그거 다 찾아다니면서 내가 너무 힘들었는데 이제 좀 나이가 먹으니까 약아져가지고 이제 모르면 안 갑니다. <웃음> 왜? 너무너무 가다 보니까 살림을 못 하게 하겠어요. 밥을 못 먹고 살겠어. 얼마나 많이 들어가는지. 그래서 이제 아유 이제 정말 모르는 데는 안 가야 되겠다. 그리고 장로들 일꾼들 모임에 가면 제가 그렇게 말합니다. 그냥 잘 알려지지 않고 그냥 교회에서 성지되면 그냥 그 지역 교회장으로 장례식 조용히 치고 뭐라고 전국에 그냥 보내. 적어도 우리 김재혜 교회 섭섭할지 모르지만 섭섭할지 모르지만 김재혜 교회는 걱정 마세요. 제가 다할줄 아니까 옷도 다 입혀 드릴게. <웃음> 제가 다보다 늦게만 가지 말아요. 그 어떻든 제 손으로 입고 하는 사람이 수백 명이 되니까 근데 요즘에는 장례식 문화가 아주 발달돼서 그것도 못하지만 그러나 어찌하든 간에 우리가 여기서 그냥 김제 교회에서 성지다가 주인 나라 가시면 교회장으로 치르는 게 좋지 않겠습니까? 김제 교회장으로 치르고 이웃교회 가까운데 뭐 익산이나 군산이나 여기 정도만 이렇게 연락해서 같이 치르면 좋아요 안 좋아요? 그러면 다른 일꾼들에게 부담도 안 주고 그런데 잘 알지도 모르는데 그냥 강원도 삼척까지 다 보내면은 그거 참 받은 사람들 그 골치 아프잖아요. 예, 실제로 그런 건 덕이 안 된다는 거예요. 모든 것이 덕을 위해서 알아. 그래서 여러분들도 많은 사람을 초청을 하면 많이 찾아가세요. 왜 그러냐면 요즘에는 전에는 그게 사랑이 아니라고 생각했는데 요즘에는 누가 결혼식 오라고도 치부책을 봐. 지부책을 열어가지고 살아 때 살아 결혼시킬 때 왔냐 안 왔냐 이거 <웃음> 이렇게 사람이 야가지더라고요. 이렇게 야가죠. 왜 그러냐면 만해지니까 너무 만해지니까 감당을 못 하니까. 그래서 여러분들도 내가 찾아가지 않냐면서 내가 무엇을 때 오기를 기다리지 마세요. 이건 굉장히 무리한 겁니다. 내가 예를 들어서 성로들이 누가 아픈데 병원에 가는데 내가 잘안 찾아다녀. 에? 내가 그 병원에 신방도 잘안 해. 
누가 아파도 그런데 내가 보면 왜안 올까? 이사 정말 사랑이 없네? 이렇게 생각하지? 말라는 겁니다. 적어도 내가 부지런히 찾으면 심은 대로 거두지 않아요. 실제로 그래서 이런 일을 부지런히 섬기면 그 이름들이 점점 아름답게 나타나요. 적어도요. 이런 데만 부지런히 신방하면서 찾아다니도 그 이름은 아름답게 드러날 것입니다. 그래 안 그래요? 아 창선 형제가 누가 아프기만 하면 병원에 입원을 갔다 하면 거느리마다 찾아와 그러면 그 이름이 아름답게 나타나는 겁니다 그 일을 해도 이해 가시죠? 우리 박준영 할아버지가 이번에 섬전도 간다고 나보고 참 오랫동안 충성스럽게 그 일을 잘해서 내 마음이 기쁩니다 나도 좀 동참하고 싶습니다 하면서 10만 원을 보내오셨더라고요 그래서 감사합니다 할아버지 헌신을 다 제가 받아봅니다. <웃음> 그러면서 고맙다고 연락을 해 주었어요. 그런데 실제로 우리가 이제 그 박준영 할아버지가 저를 만날 때마다 뭐라고 했느냐 면 전에는 참 우리 영재는 정말 귀해 제가 뭘 귀해요? 전국에 어디든지 결혼식, 장례식에 치른 데마다 내가 있더라는 거예요. 전국의 장례식을 치를 때마다 유한성이 거기가 있더라는 거예요. 그래서 야 정말 저 부분에 너무 귀하다 이렇게 느꼈다는 거예요. 제가 제자랑 하는 것 같지만 바로 이게 그 계속 그 일만 계속 해도 그 이름이 아름답게 나타난다 이 말이에요. 우리가 대대로 뭐 다른 막 눈에 보이는 열심히 이거 아닙니다. 적은 것이라도 그 일을 충성스럽게 할때그 이름이 아름답게 드러난다는 말입니다. 그래서 이 저는 장례식을 다녀올 때마다 이 죽음이라는 것을 항상 생각해 보게 되는데 왜 그러냐면 언젠가는 나에게도 이 죽음이라고 하는 종착역이 찾아올 텐데 과연 그때 나는 무엇을 남기고 갈 것인가 이것을 생각하지 아니할 수 없더라 이 말입니다. 적어도 우리 형제 자매님들도 내가 이 땅에서 주임 나라로 떠날 때 많은 사람들이 나를 어떻게 기억할 것인가 그것쯤은 한번 생각해 보면서 살아야 되지 않겠습니까? 그래, 안 그래요? 우리가 대대로, 아이고, 저 형제는 진짜 그냥 욕심이 많고, 헌신하지 않고, 자린고비치에 살다가 죽었네. 이런 비극의 소리를 들어가지고는 안 되지 않겠습니까? 그렇지 않아요? 그래서 우리가 이 어떻게 이 죽음 앞에 내가 무엇을 남기고 갈 것인가, 이것을 우리는 깊이 생각해 봐야 된다네. 그래서 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 낫다. 너의 결국도 이와 같이 됨이라. 이렇게 전도서 기자는 말하고 있습니다. 자, 이제 본문으로 들어가서 조금 전에 읽었던 이 본문의 말씀을 보면 오늘 그 이름을 아름답게 남긴 도르가. 답이다, 이거. 답이다라고도 하고 도르가라고도 하는데 이 도르가를 이렇게 조명을 해보고 싶습니다. 여기 이제 본문에 보면은 요빠의 답이다. 곧 도루가라고 하는 여인이 있었는데 이렇게 말합니다. 그는 혼자 사는 여인으로서 주님을 믿고 선한 일과 구제하는 일을 잘 감당하던 그리스도인이라고 소개하고 있습니다. 여기 그 답이다가 어떤 여인이라고 지금 소개하고 있습니까? 다시 반복하겠습니다. 여기 답이다는 어떻게 소개하고 있는데 이냐면 그는 혼자 사는 여인이라고 말하고 있습니다. 그죠? 혼자 사는 여인. 그 다음에 주님을 믿고 선한 일과 구제하는 일을 잘 감당하는 그리스도인이라고 소개하고 있습니다. 적어도 우리가 구원받았으면 이런 간증을 남기는 건 좋지 않겠습니까? 그래 안 그래요? 여기에 다시 반복합니다. 선한 일. 그러니까 이 다비다는 선한 일을 힘써 동역했다 하는 말이죠. 선한 일. 그 다음에 또이 도르가는 구제하는 일을 잘 감당했다. 정말 어려운 사람, 더욱더 어려운 사람, 이런 사람들을 돕는 일을 잘 감당했다는 말입니다. 우리가 이렇게 생각할 때 도르가를 오해할 수 있습니다. 
도로가 아마 돈이 많아서 어려운 사람들을 잘 돌받는 것 같다. 이렇게 생각할 수 있다는 말입니다. 그래, 도로가는 부자였겠지, 뭐. 나는 없어. 우리는 이렇게 생각합니다. 그런데, 여기 이 도르가를 조명해 보면요. 도르가는 돈이나 재산이 많은 사람이 결코 아닙니다. 돈이나 재산이 많은 사람이 결코 아니고, 이 도르가의 총 재산이 뭐였었느냐 하면, 총 재산이 옷, 감, 몇 벌. 몇 감의 옷감. 이 옷을 만드는 옷감이 몇벌 만들 것이 있었다 이 말. 그리고 그 당시 이 팔레스타인의 문화는 이 옷이 별 것이 없어요. 지금까지 막, 뭐, 뭐야, 이렇게 그 디자인을 잘하고 이런 게 아니라, 이렇게 만들어서 이렇게, 이렇게, 이렇게 그냥 걸치는 거, 이렇게 하기 때문에 박아서 주면 되는 거죠. 그런데 몇 발의 옷감과 바늘과 실, 그리고 그 재산에 뭐가 있었냐면 믿음이 있었습니다. 항상 이 마지막에는 그 재산에 믿음이 있었다는 걸 기억하시기 바랍니다. 바로 이 도르가는 많은 돈을 가지고 있는 재산을 가지고 있는 사람도 아니고 그는 몇 벌의 옷감과 발과 실 그리고 믿음이라고 하는 재산이 그의 총 재산이었다는 말입니다. 그리고 이 도르가는요 특별한 은사나 재주가 있는 것도 아닙니다. 특별한 은사나 재능이 있는 게 아니라 그녀가 잘하는 것은 오직 한 가지 바르질이었습니다. 제가 그 자매가요. 디자인과 나와서 바느질을 잘한대요. 그래서 잘 보니까 진짜 바느질을 잘했어요. 그래서 오늘 입어보니까 자꾸 입고 싶대요. 시원해서. 이제 그 이야기를 자꾸 해야죠. 자, 여기 보면은 정말 그런 재주가 있는 것도 아니고 그녀가 자는 것은 바늘과 바느질이었는데 그것으로 과부들의 겉옷과 속옷을 만들어 주었고 또한 그 과부들을 영적으로 이렇게 잘 돌봐주며 위로하고 섬겼다 이렇게 기록이 되어 있습니다 자 여기에 본문을 읽어보면 36절에 뭐라고 기록되어 있습니까? 36절에 요빠에 다비다라 하는 여 제자가 있으니 이렇게 말합니다 요빠는 오늘날 그 테라비부입니다 테라비부가 지금 그 이제까지의 이스라엘의 수도였죠 그런데 이 수도를 지금 예루살렘으로 누가 옮겼습니까? 음, 트럼프가 그참참 참 트럼프가 그 아무도 못 오는 일을 그냥 참그 특이한 사람은 특이한 사람이에요. 옮겨줬는데 그러니까 전쟁을 그냥 전쟁을 까불어 팍 누구들 때려. <웃음> 이제 그러면서 그말 한마디로 옮기는. 근데 사실은 트럼프가 그 사위가 유대인이잖아요. 그리고 그 딸이 유대교로 개종한 사람이에요. 그렇기 때문에 그 유대교에서 얼마나 많은 로비와 여러 가지가 왔겠습니까? 아마 그 여러 가지 그 보이지 않는 많은 그런 힘이 작동을 했을 거라고 믿는데 실제로 여기에 보면은 이 요빠가 테라비브 지금 그 수도입니다. 그 요빠에 다비다라 하는 여제자가 있으니 이 말씀을 볼때 그녀를 지금 이 성경은 제자라고 기록하고 있습니다. 그죠? 여제자라. 바로 여 제자라고 불렀는데 왜 그랬을까요? 그녀는 무엇이 주님을 기쁘게 하는 것인가를 확실히 알고 있었던 자매입니다. 다시 반복하면 여기 나오는 다비다는요. 무엇이 주님을 기쁘시게 하는 것인가를 확실히 알고 있었던 여인이었다는 거예요. 이해 가십니까? 우리 영재 자매님들도요. 적어도 우리가 하는 일들 중에서 무엇이 주님을 기쁘게 하는 일인가를 우리는 알고 있는 게 있어야 됩니다. 많은 큰 것만 막 복음을 전하고 큰 일만 아닙니다. 정말 이 적은 것, 내가 할수 있는 능력 안에서 할수 있는 것이 무엇이고 주님이 기뻐하는 것이 무엇인가를 우리는 생각해야 되는데 바로 여기 답이다는 주님을 기쁘게 하는 것이 무엇인가를 정말 확실히 알고 있었던 자매입니다. 바로 이 주님은 성도들에게 구약과 신약을 통해서 과부와 고아들을 잘 돌보라고 여러 번 말씀하셨어요. 구약에도요. 고아와 과부들을 잘 돌봐라. 
이런 말이 많이 있어요? 없어요? 구약의 율법화에도 그 말씀이 굉장히 나옵니다. 그리고 신약의 은혜 시대에도 고아와 과부들을 돌보라고 하는 말이 많이 나옵니다. 그런데 이게 과부에 대해서 말을 하죠. 과부에 대해서 뭐라고 가르치냐면 과부는 과부는 이 성경에 하는 말이에요. 육십이 넘은 자로서 돌볼 가족들이 없는 자로서 이렇게 말하고 있습니다. 에? 그러니까 할수 있으면 가족들이 많으면 그 가족들로 혼자 사는 그 부모를 돌보게 하고 교회로 짐지지 말게 하라 이렇게 말하고 있어요. 할수 있으면 가족이 돌보게 하라. 그러나 가족이 돌볼 수 있는 사람이 없는 사람들은 교회가 그들을 돌봐주면 좋겠다. 이렇게 성경은 말합니다. 이런 그 과부, 돌볼 사람이 없는 어려운 사람들, 이런 사람들이 교회에 홀로 사는 자매님들이, 노인들이 있으면 그들을 위로하고 격려하고 도우라고 하는 말입니다. 여기 이런 것들이 구약과 신약에 굉장히 많이 나옵니다. 그래서 집사들은 항상 이런 것을 두루두루 잘 살펴야 돼요. 잘 살펴서 혹시 우리 모임에 혼자 사는 노인들이 외롭게 지내는 분은 없는지, 에? 외롭게 지내는 분은 없는지, 어디서 나타나지 않고 어디서 아파서 고민하는 분은 없는지, 이런 것들을 수시로 좀 전화하고 알아보고 그랬으면 좋겠어요. 전부 다, 뭐, 여기 사역자가 알아서 하겠지, 그렇게 생각하지 말고, 왜 우리를 찾고 분담 사역을 시키려고 합니까? 그 일을 골고루 감당하라고 하는 겁니다. 그 일을 감당하지 못했을 때는 그 의미가 없어져 버리는 겁니다. 실제로 그래서 적어도 혼자 사는 분들은 특히 집사님들은 가끔 전화를 해보세요. 노인들에 대해서. 노인들 들어봐서 아프지는 않은데 왜 그러냐면 어떤 때 보면 모친님들이 일주일 동안 그냥 집에서 그냥 굉장히 아파갖고 고민했다. 어떤 분은 병원에서 보름을 잃는데도 우리가 모르고 살 때도 있잖아요. 이런 것들은 돌보는 것은 아니라는 거죠. 사랑은 아니라는 거예요. 이런 것들을 잘 돌보라고 성경에는 수없이 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 바로 이 돌아가는 그 주님의 말씀을 내 말로 마음에 새겼다는 말입니다. 아, 주님이 고아와 과부들을 돌보라고 하시는구나. 그 과부들을, 노인들의 과부들을 혼자 사는, 외롭게 사는 분들을 돌보라고 하는구나 하는 것을 어디다 새겼다고요? 마음에. 뭘로 새겼다고요? 내 말로 새겼다는 말이에요. 그냥 로고스로 생기지 않냐고 레마로 내 것으로 만들었다 이 말이에요. 바로 이내 것을 만들었을 때 거기에 대한 순종이 나오는 겁니다. 내 마음속에 하나님의 말씀이 레마로 심어지지 않으면 순종이 안 나와요. 말로만 해요. 아 오늘 우리 저 전도하며 삽시다. 우리가 막 그냥 막그 돌아보며 삽시다. 말로 그러는데 행동을 하나도 안 움직여. 되겠어요 안 되겠어요? 적어도 우리가 전도하면서 합시다 하면 내가 나가서 전도하면서 전도제라도 뿌리면서 그 말을 해야죠. 그래 안 그래요? 서로 사랑합시다 하면 은 아이 우리 교회는 왜 이렇게 사랑을 안 하는가 몰라. 그 주님이 야 너부터 해라. 그래서 <웃음> 네가 사랑하면 되잖아요. 성경은 이렇게 말해요. 내 마음속에 그런 거에 부담이 오면 그게 느끼는 거예요. 참왜 우리가 참안 돌아보고 사랑이 없지? 이것이 여러분들 마음속에 느껴지고 깨달은 순간 하나님이 네가 그 일을 하면 좋겠다. 이렇게 마음속에 소원을 주시는 거예요. 이해 가십니까? 우리 형제 자님들은 굉장히 성경을 오해하고 있어요. 때때로 나서 형제님들이 왜 이렇게 안 돌아보는가 모르겠어. 지금 그 주님은 누구한테 돌아보라고 그러는데요? 불평하는 그 사람에게 지금 마음에 지금 소명을 주고 있는 거예요. 다른 사람 눈에는 보여요 안 보여요? 다른 사람 눈에는 미쳐 그것이 안 보여요. 그런데 그 사람의 눈과 생각에는 보여요 안 보여요? 보이는 거예요. 그런데 자기는 하지 않고 아 우리 교회는 왜 이렇게 서로 안 돌아오면 사랑이 없는가 모르겠어? 그래 안 그래요? 그렇게 다른 사람 불명하면서 자기는 안 하는 거예요. 손 하나 까딱도 않고. 이것은 진짜 무지입니다. 한야름을 성기되 이건 무지로 성기는 거예요. 적어도 그런 마음이 마음속에 오거든 아 하나님이 나에게 이것을 소원을 주고 계시구나 이렇게 받으십시오 이게 하나님의 음성을 듣는 방법입니다 하나님이 아, 이렇게 
왜 이렇게 어려운 분들이 많은데 교회가 잘안 돌아보지? 왜 그분들을 이렇게 관리하고 막 일주일 동안 아파서 누워도 모르지? 이런 마음이 오거든. 왜 다른 사람은 그러지 않을까? 이렇게 보지 말고 아 하나님이 나에게 이것을 소원해 주시는구나. 이렇게 받으십시오. 그리고 그때부터 어떻게 해야 돼요? 순종, 행동으로 옮기는 거예요. 이렇게 생각나는 분들마다 전화를 하고 또 댓글 하다. 그 뭐냐 요즘에 그 복숭아가 비싼가 본데 복숭아 한 상자라도 사가지고 가고 어? 신방도 좀 하고 그러면서 돌아보는 거예요. 그랬을 때 주님이 그 부분을 계속 세우고 키우는 거예요. 그 부분에 은사를 주시고 소명을 주시고 그 일을 크게 사용하게 하신다 이 말입니다. 이해 가십니까? 그 일을 마음속에 주면 내가 계속 그 일을 순종할 때 하나님이 나를 들어서 쓰시는 겁니다. 오늘날 저는 이제 청년 시절에 제가 그 이야기 했잖아요. 간증 때. 땅끝까지 내 증이 되라고 하는 주님의 말씀을 보는 순간 땅끝? 주님 내가 땅끝을 찾아가리다 하고 해남 땅끝까지 갔다니까요. 젊은 청년 때. 그래가지고 볼때 섬이 있길래 어? 이게 땅끝인 줄알또 있어? 그러면 주님이 저것을 가서 전도하라는 거구나. 주님 그러면 내 생전 저 땅끝들을 전도하면서 살게 도와주십시오. 힘을 주십시오. 그렇게 하고 그 다음부터 순종을 했어요. 바로. 순종을 했을 때 30수년이 지난 지금까지도 그 일을 계속 하게 하시더라는 말입니다. 30수년을 이렇게 그 어려서 이렇게 그 섬전도를 하는데도 아직도 항상 내 생각을 하면 불안합니다. 금년에는요. 경비가 솔직히 많이 들었어요. 단 때보다 더. 그런데 왜 들었냐면 다른 때는 200, 한 2, 30만 원 가지면 숙소가 되고 어떤 때는 숙소를 그 면에서, 섬에서 수고한다고 우리한테 공짜로도 주고 그랬거든요. 그런데 이번에는 공짜로도 했는데 가 전라도, 전라북도가 좀 인심이 박한지 공짜로 주는 데가 하나도 없더라고요. 다 돈을 받더라고요. 그런데 어찌하든 간에 숫자가 많이 참여다 보니까 숙소비만 400만 원이 나와버렸어요. 싸게 싸게 깎아주었는데도. 그러다 보니까 이제는 경비가 열 가지가 늘어나고 경비가 늘어다 보니까 다 이렇게 인간의 계산으로 빼보니까 약 1,100만 원 정도가 빠져요. 1,100만 원 정도가 투자해야 이번에 그 섬전들을 마치겠더라고요. 그런데 30수년 주님이 그렇게 인도하는데도 다시 불안한 거예요. 아 이게 가능할까? 가능할까? 그러니까 마음이 날짜가 되면서 초조해지는 거예요. 굉장히 초조해요. 우리 영재 자님들은 얼만큼 그 일에 대해서 같이 기도하고 무릎을 꿇었는가 모르지만 저는 교회 나와서도 수없이 그 일을 대해서 주님 어떻게 하시겠나이까? 좀 도와주십시오. 주님의 일을 시켰고 주님의 일을 인도하시지 않습니까? 그러면 주님이 좀 이걸 채워주십시오. 계속 기도를 간절히 했죠. 그런데도 주님의 항상 마음속에 너는 이제까지 내가 너와 돕는데도 아직도 그렇게 확신이 없고 불안하냐? 예, 우리는 죽을 때까지 항상 초조해지고 불안하고 이렇게 사는 것 같습니다. 이제 나이가 이렇게 먹었어도 아직도 주님이 일을 이루실까? 불안한 거예요. 그런데 어찌하든 간에 지금 현재 1,010만 원의 헌금이 들어왔습니다. 그럼 앞으로 이제 목적지에 90만 원만 들어오면 되는 거잖아요. 그런데 그것은 이미 해 주실 거라고 믿고 이제 확신이 있죠. 그런데 만약에 주님이 그에 넘치게 넘치게 불어 넣어 주시면 이제 제2의 또 봉사를 해야 되죠. 왜? 이제 캄보디아 거기에 또 수리하는데 지금 그 일도 전국에 공문을 보냈는데 어쨌든 그 일도 지금 이렇게 처음에는 제가 2, 3천 드리겠다 생각을 했는데 천만 원에서 천 오백 정도면 충분히 가능할 정도로 이 예산이 나오는 걸 봤어요. 그래서 아유 이 정도면 충분히 가능하겠다 하는데 지금 현재 그 일도 300만 원의 현금이 들어와 있어요. 이제, 이제 왜 그러냐면 지금 그 일을 부각시키면 섬전도나 이게 좀 어려울 것 같아서 하나 끝내고 또 하나 시작해야 되겠다. 그래서 여기에서 만약에 경비가 좀 나오면 저리 옮기면 되잖아요. 그쪽으로 봉사해. 그래서 우리가 이제 실제로 섬전도에서 저는 주님 앞에 이것이 넘치게 남기를 원합니다. 한 500이라 남은 더 이상 남으면 이걸 삼보대하려 투자하면 이렇게 또들거 아니에요. 이게 뭔 말이냐면 우리 마음속에 항상 그런 일에 소원을 주시는 거예요. 실제로 보세요. 
제가 이제 우리 최기동 형제님이나 절대 이런 판단이나 이렇게 평가하는 건 아닙니다. 똑같이 일곱의 형제 자매님들이 이 캄보디아를 돌았어요. 캄보디아를 돌았는데 아직까지 완성되지 못하는 그 건물의 삼층에 딱볼때제 눈에는 딱 보이는 거예요. 그게 야 이게 정규 공사도 안 됐네. 요요 택시 공사도 안 됐네. 그러다 보니까 그게 창고 같이 그냥 방치해 놓고 있는 거예요. 그런데 우리 알다시피 인선이나 유민은 아직 우리는 그런 걸 경험해 본 적이 없잖아요. 건축에 대해서. 그러니까 우리가 도와야 되겠구나. 내가 도와야 되려나 보다. 이 마음이 딱 오는 거예요. 그래가지고 거기서 가다 보니까 그걸 거기서 다 재개되고 높이를 재개되고 계산해 보고 대충 이게 막 깨지게 되는 거예요. 그게 뭔 말입니까? 내 눈에 그것을 봤을 때 하나님이 그것을 마음속에 소원을 주신다. 이 말이에요. 하나님의 음성은 그냥 기동아 내가 너에게 명하는 이렇게 하시, 말씀하시는 분이 아니시다 이 말이에요. 하나님이 우리 마음속에 소원을 주신다 이 말이에요. 이해 가십니까? 그러면 내가 그걸 봤을 때도 모른 채 해버리면 간단해요 안 간단해요? 모른 채 해버리면 간단해요. 그냥 아 이건 내가 돈 들어가게 되니까 내가 관심 없이 무관심 없이 와도 아무 문제가 없어요. 누가 뭐라고 하지도 않고. 그렇다고 해서 누가 판단하겠습니까? 그러나 그딱 보는 순간 마음속에 딱 압박이 오면서 성령이 마음속에 강하게 네가 더해야 되지 않겠냐 너는 일을 가능하게 네가 추진하면 가능한 거 아니냐 하고 마음에 소원을 주시는 거예요 소원을 주셨는데 이걸 물리칠 수도 있지만 주님이 이렇게 소원을 주시면 순종하겠나이다 하고 행동으로 옮기는 거예요 우리가 때때로는 주님의 말씀을 순종하겠다고 내가 그걸 따르겠다고 말만 하면서 행동으로 옮기지 않으면 평생 주님이 그 성도를 쓸 수가 없습니다 적어도 우리가 어떤 마음속에 부담을 주시면 행동으로 빡빡 옮기는 그런 성도를 주님이 계속 들어 쓰시는 겁니다 이해 가세요? 우리는 성경은 그래서 야고보가 말로 성기는 게 아니라는 것입니다 말로는 하늘에 가서 별도 따오죠 실제로 그래서 우리가 이런 일을 해서 예를 들어서 선전도에 이래서 우리가 헌신을 주님이 필요합니다. 말씀이 선포됐어요? 안 됐어요? 선포됐으면 우리 형제 자녀들은 어떻게 반응을 해야 되겠습니까? 어떻게 반응해야 되겠습니까? 아, 의료성교에 이번에 이런 많은 돈들이 필요하구나. 주님, 그러면 제가 조금이라도 이 일에 저는 못 갑니다. 그러나 제가 이 일을 동참할 수 있는 부분이 뭡니까? 그러면 제가 능력 한도 내에서, 주님이 나에게 주시는 능력 한도 내에서 드리는 거예요. 지금 우리가 천, 그, 십만 원이라는 헌금이 들어왔는데, 우리 김재교의 성도들이 한 것이 그 중에 백만 원 정도 들어왔더라고요. 11조가 들어왔더라고요. 11조는 이제, 저는 적어도 우리가 이것을 추진하고 수십 년 동안 일을 한 일이라면, 우리 모임에서 50%는 감당을 해야 된다고 생각하는 사람이에요. 그렇지 않겠습니까? 주체가 있으니까. 50%는 우리가 감당을 해야 돼요. 그런데, 외부에서만 우리가 눈을 보고 누가 외부에서 주님의 성도들이 한다는가 그러면서 그것은 부끄러운 일이죠 적어도 우리가 우리 형제 자임들이 이왕에 저와 한 길을 걸어가는 김재교의 성도들이라면 우리 김재교의 성도들이 제가 어떤 말을 해도 부담을 깨지지 않잖아요 왜 그러냐면 저는 이 교회를 개척했고 형제님들을 전도했고 가르쳤고 세웠기 때문에 어떻게 되니 같은 우물에 빠져서 같이 가는 사람이라 이 말이에요 그렇지 않겠습니까? 하나님이 나중에 하늘나라에 평가할 때 저는 그게 두려운 거예요. 아, 이 일을 네가 다 마쳤구나. 이것보다는 자, 이 일에 김직교의 성도들은 네가 가르치고 네가 전도하고 네가 가르친 그 교회 성도들은 이 일에 어떻게 함께 했느냐. 이 평가가 나올 거 아니겠습니까? 저는 제가 잘못 가르쳤는데 가르쳤는지 김직교의 성도들은 손 하나 깠다가 안 했어요. 이런 부끄러운 제가 되지 않기를 원한다. 이 말입니다. 함께 하는 것. 그래서 여기에 우리가 고린도전서 3장, 4장을 보면은 사도바울이 뭐라고 말합니까? 우리는 하나님의 집에 함께 하는 동역자들이다. 실제로 이런 것들이 제가 저의 복음을 위해서 그리를 하면 형제, 자님들이 조금이라도 마음을 행동으로 물질로 함께 하는 것이 동역하는 겁니다. 그렇지 않겠습니까? 그럴 때 함께 영광을 받는 것입니다. 함께. 형제 자녀들은 이 형제만 영광을 하나님께 받는다고 착각하지 마세요. 함께 받는 겁니다. 더군다나 이 모든 교회 책임은 함께 받는 것입니다. 모든 것을. 
그렇기 때문에 우리는 적게라도 함께하는 모든 일에 이게 굉장히 중요하다 그 말입니다. 자, 제가 전에 어제 기도 집회 때도 그런 이야기 했죠. 어떤 분은 5만 원 두고 어떤 분은 3만 원 두고 어떤 분은 10만 원 두고 7만 원 두고 이 적은 이 봉사가 나중에 이런 큰 역사를 이루는 것입니다. 지금 이 1,010만 원이라는 이런 헌금이 들어온 것도 누가 많은 사람이 한꺼번에 호구한 게 아닙니다. 그냥 3만 원에서부터 5만 원, 7만 원, 10만 원, 15만 원, 20만 원, 30만 원 이렇게 막 했던 것이 한마디로 거미, 개미 군단에 꿀을 물어온 것들이 큰 역사를 이루게 된다는 말입니다. 자, 한 영혼의 가치가 천하보다 귀하다고 했는데 실제로 성점들을 통해서 위도에 한 영혼이 구원 받으면 그 영혼이 천하보다 귀하다고 했는데 만약에 거기에 함께하는 모든 성로들은 거기에 대해 상급이 있겠어요? 없겠어요? 상급이 있겠어요? 없겠어요? 있을 것입니다. 실제로 우리가 나만이 나올 때 나만의 그 뒤에 계집종이 나오죠. 계집종은 이름 없이 빚도 없이 주님을 섬겼습니다. 그런데 그가 한 일은 나만을 엘리사를 만나게 해서 병이 낫게 하고 구원받게 한것 그일 뿐이 없습니다. 결국은 복음도 계집아이가 전한 것은 아니죠. 누가 전했습니까? 엘리사가 전한 거 아닙니까? 그러나 이 엘리사에게 인도해서 이 나만을 구원받게 했는데 실제로 그리고 그 다음에 이 계집종은 이름도 없이 빚도 없이 성경에서 사라져버립니다. 성경의 그림이 없습니다. 그러면 그는 잠깐 무대 뒤에 등장했다가 사라졌지만 오늘날 나만을 복음을 통해서 구원받은 영혼이 전 세계에 얼마나 많습니까? 이 나만을 통해서 구원받은 영혼들이 전 세계에 수없이 많아요. 그러면 그 나만이 통해서 구원받는 많은 사람들의 전도에 상금의 열매는 바로 그 계집종에게 제가 노엘티로 들어간다고 그랬죠? 노엘티로 지금 들어가는 거예요, 계속. 한 영혼이 딱 구원받으면 그 계집종은 지금 하나님의 나라에 있지만 그리 상금이 똑, 똑 넘어가는 거예요. 나중에 자, 티끌 무화 대상이 나고 그 아마 여러분들이 나중에 가보면 알겠지만 그 계집종은 할 날에 상급이 어마어마할 겁니다. 그렇지 않겠습니까? 상상을 초월하는 상을 받게 될 것입니다. 조그마한 노일투만 들어라도 그것이 얼마나 되겠습니까? 적어도 우리가 그 지난번에 우리 그 수양회 때뭘 배웠습니까? 오병이의 기적을 보면서 바로 여기에 안드레가 그 어린 아이를 데리고 와서 물고기 두 마리와 떡 다섯 개를 가지고 와서 이게 있는데 이것들이 이것들이 이 많은 사람에게 무슨 도움이 되겠나 이까 그랬죠. 이 조그마한 것들이 이 조그마한 물고기 두 마리와 떡 다섯 개가 이 수만 명이 모여 있는 여기에 무슨 도움이 되겠나 이까. 주님은 그걸 내 손에 올려 놔라. 그것이 주님의 손에 올렸을 때그 넘치는 그 사람들이 다 먹고 열두 바구니 떡을 거뒀다고 말하고 있잖아요. 이건 주님의 손에 들렸을 때 기적이 일어난다. 우리 영재 자님들은 적은 동사를 이렇게 주와 복음을 위하여 이렇게 하는 것을 하나님은 그걸 가지고 엄청난 능력을 행하신다는 것입니다. 여러분이 그 섬에 안 갔더라도 여러분이 그곳에 가서 전도를 하지 않았더라도 적은 그 헌신과 봉사가 그 영혼들이 구원 받으면 거기에 넘치는 상급으로 내게로 돌아온다는 걸 잊지 마시기 바랍니다. 여기 지금 바로 이 도로가는 하나님의 말씀을 마음속에 내마로 새기고 적은 부분이지만 행동으로 섬기기 시작한 것입니다. 다시 말해서 마지 못해서 일을 한 것이 아니고 이 다비다는 심심풀이로 일을 한 것도 아니라 이 말이에요. 이 과부들을 옷을 지어 입히는 이 일이 심심풀이로 한 것도 아니고 주님의 말씀을 경외했기 때문에 온 마음을 다해서 그 일을 충성스럽게 감당했다는 말입니다. 성경은 사용 쓰임을 받는 일꾼들에게 제일 먼저 요구하는 게 뭐냐면 충성입니다. 충성스러운 자들을 들어서 쓰신다고 하는 것입니다. 우리가 때때로 주님의 일을 하는 걸 봐도 기분과 감정으로 하는 분들이 많습니다. 어떤 때는 확 하다가 그냥 하늘에 가서 별도같이 막 헌신하다가 어떤 때는 저 밑에 안 믿는 사람같이 비 빠져있고 그거 보고 냄비 신앙이라고 하죠. 
부르르 끓었다가 부르르 식어버리고 적어도 그래서 나는 냄비밥을 안 좋아해요. 적어도 제가 좋아하는 건 돌솥밥을 좋아해요. 왜요? 돌솥밥은 어떻게 익습니까? 천천히 천천히 뜨거워졌잖아요. 그런데 나중에 이 돌솥밥은 다 먹을 때까지 식어야 안 식어요? 신앙은 이렇게 가야 된다는 거예요. 충성이 그런 거예요. 충성은 계속 그 믿음이 굳게 가는 것이지 막 멀어면 그냥 확 컸다가 그냥 싹 사라졌다. 적은 거라도 그냥 이 책상 정리하고 의자 정리하는 거라도 30년간을 변함없이 하면 얼마나 아름답겠어요. 그래 안 그래요? 30년 동안 의자 정리만 계속 해도 하나님은 그에 대해서 충성스럽다고 하겠어요? 안 하겠어요? <웃음> 근데 우리들은 어때요? 한몇번 하다가 에이 이거 왜 나만 해야 돼? 에이 나도 안 쉬어 <웃음> 이러고 말죠 그래 안 그래요? 이건 충성이 아니죠 충성은 기분과 감정으로 하는 게 아니라 그 일을 변함없이 그래서 성경에 보면 에베소서 마지막에도 보면 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 이렇게 말하고 있어요 변함없이 사랑하는 것 그래서 우리 주님은 변함없이 사랑하는 것 변함없이 섬기는 것입니다 주님은 그걸 원하는 것 그런 자들을 하나님은 충성스럽다 말하는 것 여기 나오는 바로 이 답이다가 그 일을 충성스럽게 감당을 했다는 말입니다 변함없이 그 일을 했다는 말 믿음이란 이렇게 하나님을 향해 가지고 있어야 하고 또 다른 사람으로 하여 믿음이 사용되어야 된다는 거예요. 자, 다시 반복합니다. 믿음이라고 하는 것은 먼저는 하나님을 향하여 믿음이 있어야 돼요. 그리고 하나님을 향한 그 믿음이 다른 사람을 향하여 사용되어야 된다는 말이에요. 그런데 많은 사람들은 내가 하나님을 향하여 믿음이 있다고 말을 해. 그런데 사람으로 해서는 아무것도 드리는 게 없어. 이것은 믿음이 이것에 없는 거예요? 없는 거예요? 없는 거예요. 그래서 우리는 때때로 나는, 나는 그냥 하나님과 관계는 괜찮습니다. 하나님은 내가 잘 성입니다. 그런데 사랑과 관계는 믿음이 하나도 안 나타나. 이것은 아예 믿음이 없는 거라고 성경은 말하는 거예요. 십자가의 도가 이런 겁니다. 십자가의 도가 먼저는 하나님과 나와 관계. 사람과 사람의 관계. 그래서 때로때로 우리가 내가 용정제하고 다퉜어요 마음이 굉장히 상했어요. 그런데 내가 양심이 보니까 이게 안 좋아. 그래서 하나님 앞에 엎드려 회개합니다. 하나님 형제를 사랑하라고 했는데 제가 영재영재하고 다투어서 마음이 안 좋습니다. 주님 저를 극렬하게 해주십시오. 주님은 또 내가 회개하면 용서해 준다니까 주님 앞에 회개합니다. 회개했어요. 그 다음에 나가서 이제 영재하고 이렇게 만나는데 혼사를 안 좋게 해요. 나는 하나님하고 관계는 해결됐어? 다 해결됐다니까? 그리고 사랑 관계는 해결이 안 돼요. 됐어요? 안 됐어요? 이건 십자가의 도가 이루어진 것이 아닙니다. 하나님과 내 관계가 해결됐으면 그 다음에 하나님 앞에 하나님이 이게 합당한 것이냐? 아니죠. 그러면 어떻게 되냐? 내가 서로 화목해야 되잖아. 주님 알았습니다. 고백했으면 그 다음에 어떻게 해야 돼? 사 하나님과 내 사이가 해결됐으면 그 다음에 사람과 사람 사이를 찾아가서 형제 정말 미안하다 내가 정말 그 형제와 다투는 가지고 마음이 상했는데 내가 아무리 봐도 잘못한 것 같다 나를 용서해달라 그러면 아형 제가 아닙니다 제가 괜찮습니다 그럼 우리 풀자 풀었어요 해결됐어요 안됐어요 십자가의 돈은 하나님과 사람 관계가 해결됐으면 사람과 사람 관계가 해결되어야 되는 거예요 이것이 온전한 화목이고 회개하고 사랑이라는 말이에요. 그러니까 이 말로만 믿음이 있다고 하면서 믿음이 사람들에게 나타나지 않냐 한다면 이건 믿음이 있는 것이 아니라고 하는 것을 말하는 것입니다. 여기에 다시 말해서 진정한 믿음은 행위로 나타나져야 된다는 것입니다. 여기 나오는 이 도로 가는 말씀을 따라 과부들을 섬기고 살았습니다. 요바에 있는 과부들은 도로가가 지어진 옷을 입고 돌아다녔어요. 제가 아마 태국에 가서 그 컨켄 트레인 센터 가서 이 옷을 입고 돌아다니면 그 자매님이 나를 볼 때마다 좋아하겠어요? 안 좋아하겠어요? 자, 이것을 내가 참 
이제 자매 그냥 그옷 입어준 거 진짜 내가 그냥 멋지고 참 좋다고. 그런데 딱 개놓고 거기다 입고도 안 다니는 거예요. 한국어 말이요. 그러면 아, 저안 좋아하는 거 같다. 그래서 안 그러겠어요. 제가 입고 다닐 때 그걸 아 내가 해준 것을 감사하고 또 보람을 느끼고 그런다는 거죠. 이게 사랑과 사는 게 나타나는 거라 이 말이에요. 실제로 여기에 돌아가는 외로운 여인들을 이해해 줬고 육적으로 영적으로 그를 도와주는 그런 여인이었다 이 말입니다. 그녀에 대해서 고마움은 갈수록 커지고 있었고 도로가는 교회 안에서 어떻게 보면 중요한 위치의 사람이 되어버렸다 이 말이에요 이미 과부들에게는 이 도로가가 이미 중요한 사람이 되어버렸다 이 말이에요 별것도 아닌데 계속 그들을 이렇게 돌아보면서 어려움을 돌아봐주고 없는 옷을 이렇게 좀 만들어서 도와주고 떨어지면 꾸며주고 그러면서 잘 도와주면서 영육관에 도와주는데 이미 그 과부들에게는 없어서는 안될 중요한 위치가 도로가가 되어버렸다 이 말입니다. 이 도로가가 그 일을 충성스럽게 했기 때문에 그 귀한 위치가 된 겁니다. 그냥 한번 싹 하고 끝내버렸다면 그런 위치가 될 수가 없었겠죠. 자, 그런데 어느 날 도로가가 갑자기 병이 났습니다. 아마 여기에 성경의 자세히 기록은 안 되어 있습니다만 이 자신은 돌아보지 아니하고 과부들을 섬기던 그가 아마 건강이 매우 어려워졌던 것 같아요. 건강이 약해진 것 같습니다. 말하자면 자기를 안 보면 안 돌보고 다른 사람을 돌보는 일을 많이 했기 때문에 건강이 아마 악화됐던 것 같습니다. 그런데 그래도 그 결국은 어떻게 했습니까? 병이 나서 결국은 답에다가 죽어버렸습니다. 도로가가 죽었어요. 자, 이 도로가가 죽었을 때 요빠에 살고 있는 이 과부들에게는 감당하기 어려운 슬픔이 그들에게는 찾아왔습니다. 적어도 우리 김재교회도 우리 형제 자님들 중에서 누가 죽더라도 죽으면 많은 사람 마음 가운데 그림이 남겨서 그냥 안타까워서 어쩔 줄 모르는 그런 좀 인생을 살면 안 좋겠어요? 그래, 안 그래요? 우리 성환형제, 성환형제가 죽으면 내가 얼마나, 이 형제가 얼만큼 슬퍼할란가, 얼만큼 그리워할란가 모르겠다. 에? 이렇게 우리가 그리움을 남기는 그런 사람을 사는 건 정말 귀한 거잖아요. 실제로 여기에, 여기 나오는 과부들은 이 다비다의 죽음이 너무너무 힘들었을 것입니다. 정말 감당하기 어려운 슬픔이었을 것입니다. 이제 도루가를 그리워하면서 그녀 없이는 살아갈 희망도 없다고 과부들이 입으로 말합니다. 이제 그가 죽었으니 이제 우리가 무슨 희망으로 살아가느냐 하고 슬픔을 정말 이렇게 표현했던 것을 보게 됩니다. 사람들의 마음 속에 이렇게 그림을 남긴 도로가를 보면서 우리 형제 자매들도 다른 지체들에게 어떤 그림의 자체를 남겨야 될 것인가 이걸 오늘 깊이 생각해 보자는 것입니다. 그들은 도로가가 자기를 위해 지어진 옷을 베드로에게 보이면서 슬퍼했습니다. 자기가 옷을 이렇게 벗어주면서 이게 도로가가 해준 것이었다. 이걸 지금 몇 년을 입고 있는지 모른다고 그러면서 이 옷을 보여주면서 베드로에게 이렇게 귀한 자매가 주님이 부르셨다고 너무 슬프다고 이렇게 울었던 것을 보게 됩니다. 성경에도 보면요. 주님께 꼭 필요한 일꾼이었지만 일찍 데려간 일꾼들이 있어요. 누가 있습니까? 야구부도 그랬고요. 스테반도 그랬고요. 아벨도 그랬고요. 에노크 같은 같이 하나님의 뜻이 있어서 일찍 부르신 경우는 경우도 우리가 볼수 있습니다. 그러니까 때때로는 젊은 날 주님이 데려갈 수도 있다는 말입니다. 우리 만약에 제가 오늘 막 이렇게 막말을 해서 참 서글픈 사람이 말을 있겠지만 창남의 형제를 참 주님이 내일이라도 데려가셨다면 어떻게 울겠어요? 자, 우리 형제 자님들은 어떻게 울겠어요? 나는 야 이놈아 잠깐 아까 거든지 이렇게 장가한 번도 못 가고 축하게 가냐 왜 이렇게 빨리 가냐 우리 아마 그게 서러울 거예요 그렇지 않겠습니까? 차가 뭔가 그림을 남기는 게 있잖아요 아쉬움이 남기는 거 물론 지금 한 예를 위해서지 다른 더 그림을 많이 남기겠죠 저는 우리 창남의 형제가 주님 나라 내일이라도 가면 내가 앞이 깜깜할 거예요 아마 그랬을 거예요 야 이놈아 내일부터 네 모든 일을 내가 어떻게 하라고 했냐 이놈아 뭔지 가냐 근데 아마 그렇게 아쉬워 할 겁니다 이렇게 우리 마음속에 그림을 남기는 사람들이 우리는 되어야 되지 않겠느냐 하는 말입니다. 자, 
여기에 이 말씀을 보면서 오늘날 우리가 건강을 잃고 주님의 부르심 앞에 섰을, 서게 될때 나는 무엇을 위하여 살아왔는지 또 다른 사람들이 나의 무엇을 기억하며 나를 교육할까를 깊이 생각해 보라고 하는 것이 계속 여기에 나오는 교훈입니다. 베드로는 도로가의 간증과 사랑을 듣고 하나님 앞에 무릎을 꿇습니다. 베드로가 무릎을 꿇어요. 그리고 간절히 기도합니다. 히스키아 왕처럼 그의 지난 날을 추억해달라고 기도합니다. 하나님, 이 답이다가 어떤 인생을 살았는지 여기에 간증이 있지 않습니까? 이 지난 날을 기억하시고 여기에 있는 이 모든 과부들에게 이루를 주기 위하여 주여 그를 살려주십시오. 정말 간절히 베드로가 기도합니다. 정말 이렇게 간절히 기도하고 나서 죽은 시체를 향하여 베드로가 명령을 내립니다. 뭐라고 명령을 내립니까? 다비다야 일어나라! 죽은 시체에게 다비다야 일어나라! 이 말은 우리 주님이 죽은 소녀에게 소녀야 내가 내게 명하느니 일어나라! 하는 이 주님의 명령이 그 주님을 향한 믿음이 베드로에게도 동일하게 있었던 것입니다. 다시 말해서 주님의 마음이 그 주님의 능력이 베드로의 마음 속에 그대로 있었다는 말이에요. 바로 이 주님의 능력을 그렇게 구했을 때 답이다가 생명이 소생되었습니다. 답이다가 살아났다 이 말이에요. 답이다는 살아났고 그의 부활의 소식은 온 요파 온 성에 퍼졌다고 말하고 있습니다. 사람들은 그때부터 믿기 시작했고 인생의 진정한 가치가 무엇이고 소망이 무엇이고 사람이 무엇을 위해 살아가는지를 하나하나 성도들도 깨닫기 시작했다는 것입니다. 자 여기서 우리가 꼭 오늘 마음속에 기억하고 넘어야 될게 있습니다. 여기에 이 다비다의 부활을 통해서 또이 다비다의 그림을 통해서 그 당시 그 교회의 성도들이 어떤 생각을 하게 되느냐의 말이에요. 인생의 진정한 가치가 무엇인가 이걸 성도들이 생각하게 됐다는 말입니다. 그리고 소망이 무엇이고 사람이 무엇을 위하여 살아야 하는지를 깨닫기 시작했다는 것입니다. 적어도 우리 김재규의 형제 자매님 여러분 적어도 우리가 사람이 무엇을 위하여 살아, 살아야 하는지를 우리들도 깨닫기 시작했으면 좋겠습니다. 내가 왜 살아야 하는지, 무엇 때문에 살아야 했는데 정말 내가 어떻게 나의 이름을 그림으로 남겨야 될 것인가 이것을 우리가 깨닫기 시작하면 좋겠습니다. 그리고 아 주님 제가 이 다비다처럼 그렇게 살도록 제게 도와주십시오. 오늘부터 아니 내일부터 내가 실천해 내 마음속에 주는 소원을 실천해 옮기는 사람이 되겠습니다. 이렇게 결단을 하는 분들이 되기를 바랍니다. 하나님이 모세에게 뭐라고 했습니까? 모세야 내 손에 가진 것이 무엇이냐 물어봤습니다. 그때 모세가 주여 제 손에 뭐가 들어있습니까? 지팡이입니다. 그랬습니다. 내 손에 가진 것이 무엇이냐 지팡이입니다. 그때 주님이 내가 그 지팡이를 사용하겠다고 말합니다. 네 손에 가진 게 뭐냐? 지팡이입니다. 내가 그 지팡이를 사용하겠다. 그리고 하나님은 도루가에게 동일하게 말합니다. 도루가야 내 손에 가진 것이 무엇이냐? 물어봅니다. 도루가는 뭐라고 했습니까? 주여 제 손에 들려진 건 바늘과 실이 있습니다. 그래 네 손에 들려지는 바늘과 실을 내가 쓰겠다. 내가 사용하겠다고 말하는 것입니다. 내가 가진 그것이 나를 섬기는 도구라고 바로 우리 주님이 말씀하고 있는 것입니다. 주님이 무엇을 기뻐하, 기뻐하시는가를 알았던 도르가 그의 사랑의 헌신은 수많은 사람을 변화시켰고 우리의 삶의 목표가 무엇이 되어야 하는지를 깨닫게 해주는 그런 귀한 여인이 되었다는 것입니다. 주님은 우리 형제 자임들에게도 동일하게 질문합니다. 너에게 가진 것이 무엇이냐? 네가 지금 가지고 있는 게 무엇이냐고 질문합니다. 모세에게 
네가 가진 것이 무엇이냐 할때 주여 지팡이가 있습니다. 도로 가야 네가 가지고 있는 게 뭐냐? 바늘과 실이 있습니다. 동일하게 우리 형제 자님들에게 주님은 지금 질문합니다. 네가 가진 것이 무엇이냐? 이렇게 질문합니다. 또 너의 삶의 목표가 무엇이냐 과연? 너희가 무엇을 위하여 사는 가느냐 하고 질문합니다. 우리가, 우리는 이렇게 변명할 것입니다. 주님 저는 가진 것도 없어요. 네가 가진 것이 뭐냐 하는데 아유, 주님 저는 가진 것도 없어요. 네가 진짜 없느냐? 예, 저는 재능도 없고요. 은사도 없고요. 쓸모없는 사람이라고요. 이렇게 말합니다. 은사가 없는 사람이 있습니까? 이, 어, 있습니까? 은사가 없는 사람이 있어요? 없어요? 하나님은 우리를 구원시키는 순간 그에게 은사를 주신다고 했습니다. 우리를 구원받는 순간 하나님이 우리 마음속에 은사를 주십니다. 내가 그것을 사용하지 않고 땅속에 가둬놨기 때문에 은사가 드러나지 아니할 따름이지 은사는 다 있습니다. 주님, 왜 주님이 저를 구원시켰습니까? 주님이 저를 어떤 것을 사용하기를 원하십니까? 주님 앞에 그렇게 기도하십시오. 주님이 그걸 깨닫게 하시면 내가 그 주님이 내가 하고자 하는 은사를 내가 사용하면서 살겠습니다. 하고 주님 앞에 기도하십시오. 우리가 전부 다 구원받는 순간 하나님이 동일하게 우리에게 은사를 주신다는 걸 잊지 마시기 바랍니다. 이미 나는 은사를 받았는데 그것을 사용하지 않냐고 땅속에 묻어놨다 이 말이에요. 그래서 주님이 쓸 수가 없지 없는 게 아니라는 것입니다. 다시 반복합니다. 주님은 우리는 그렇게 말합니다. 나는 가진 것도 없어요. 재능도 은사도 없고 쓸모없는 사람이라고요. 말은 우리가 그렇게 합니다. 쓸모없는 사람이라 우리 가끔 보면 기도할 때 저는 쓸모없는 사람입니다. 진짜 여러분 쓸모없는 사람입니까? 쓸모없는 사람입니까? 말은 그렇게 하면서도 내가 하려고만 한다면 무엇인지 알수 있다. 나에게 기회가 안 주어지지. 이렇게 말합니다. 에? 말로는 내가 쓸모없는 사람이라고 말하면서 나에게 기회를 안 주니까 그런다. 내가 하려고만 하면 내가 뭐든지 다할수 있다고 이렇게 말합니다 참 우리는 말과 우리 마음의 실제로 영적인 삶이 조화가 되지 않냐는 것을 볼수 있습니다 사랑하는 형제 참 여러분 우리는 그렇게 말자라는 입이 있습니다 우리 입이 있어요 입 없는 사람 손 들어보세요 입 없는 사람 손 들어보세요 다 있죠 입은 뭐라고 입은 뭐더라고 말, 만들어 놓은 겁니까 먹고 말하라고. 맞습니까? 그러면 여러분 입이 말할 줄 모르는 사람 손 들어보세요. 말할 줄 모르는 사람. 우리는 그렇게 말자라는 입이 있어요? 없어요? 이렇게 말자라는 입이 있습니다. 그러나 무엇을 위하여 그 입을 쓰고 있느냐고 주님은 질문하는 것입니다. 너 평소에 말 잘해 안해? 질문합니다. 그럼 우리 형제 자녀님들 말 잘해요? 못해요? 입만 열었다면 그죠? 그렇게 말 잘하는 입이 있어요. 그런데 그말 잘하는 입을 우리가 어디에 쓰고, 어디에다 쓰고 있느냐 이 말이에요. 주님이 물어봅니다. 네가 가진 것이 무엇이 있느냐? 말 잘하는 입이 있지 않느냐? 그거 내가 너에게 주었지? 예. 그 입을 지금 어디다 쓰고 있느냐? 제 입이요? 쓸데없는 이야기만 하고 있는데요? 요, 말 잘하는 주님을, 주님을 입을 하나님이 주했는데 이걸 쓸데없는 이야기로만 막 랄랄랄랄랄 하고 있다, 사용하고 있다, 이 말. 그러면 주님 앞에 가서 상은 하나도 없고 랄랄랄랄 다 잃어버린 그것만 나타날 겁니다. 자, 쓸데없는 이야기만 하는, 아니면 말 잘하는 우리 입을 복음을 전하는 일이 쓰나, 이 말. 우리 형제 자매님들이요. 이 말자라는 평소에 그렇게 말자라는 입을 가지고 가족들이나 친척이나 이웃들에게 보금을 전하라고 하면 읍! 이러고 있어. 예? 보금만 전하라고 하면 그냥 봉어리가 돼서 나는 못 전해요. 그 말자라는 입 가지고 왜 보금을 못 전해요? 주님의 쓸데없는 이야기하라고 우리 입을 만들어줬습니까? 이 말자라는 입으로 보금을 전하고 나를 증거하라고 주님이 만들어주신 거 아닙니까? 하나님이 하나님을 증거하라고 내 입을 만들어줬다면 입이 거기에 사용되어야 되지 않겠습니까? 크게 적게 사용할지만 그 일에 쓰라는 것입니다. 형제 
자매님들도 주님 앞에 서는 날 부끄러움이 없는 성도가 되기를 원하지 않습니까? 우리가 언젠가는 주님 앞에 섭니다. 그때 우리가 부끄러움이 부끄러움으로 나타나는 그런 성도가 되어서는 안 되겠죠. 로마서 12장 1절을 보고 마치도록 하겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 구원하노니 너희의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 이 말씀이 우리 형제 자임들에게 축복이 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 